Assalamu alaikum everyone. I hope you all are happy and healthy. Today we will discuss about education psychology and we will learn about in detail what is an education psychology and its type. Because education and uh, psychology is very important for such kind of tens as, uh, tests as we have NTAs, FPS, CR, SST, whatsoever. So, un sab ke liye we need to understand what is an education psychology. Because direct jab hum objectives pe jaate hain, to hume objectives ki hi samajh nahi aati ki jo hamare paas options diye gaye hain, inka matlab kya hai. For example, agar hamare paas assessment se related koi uh, objectives hai, dek formative assessment, falana assessment ye wo, jab tak hume nahi pata hota ki formative assessment kisse kehte hain ya evaluation kisse kehte hain. या फिर जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव्स है उसके उनकी मीनिंग्स आपको नहीं पता होते उनके डेफिनेशंस आपको नहीं पता होंगे तब तक हमें किसी ऑब्जेक्टिव की समझ नहीं आने वाली एज वेल एज पेडागॉजी इज कंसर्न इट इज रियली वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट बहुत ट्रिकी होती है क्योंकि हमें लगता है कि जो चारों ऑप्शंस या पांच ऑप्शंस हमारे पास हैं ये सारे रिलेवेंट हैं ये सारे इस जो हमसे सवाल पूछा गया है उस पे ये सारे फिट आते हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होता उसमें मोस्टली प्रॉब्लम यही होती है कि हमें हमने स्टडी नहीं की होती हमने पहले से डेफिनेशंस या थ्योरीज वगैरह जो होते हैं उनको स्टडी नहीं किया होता इस वजह से हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स टाइप जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं हालांकि वो एक जैसे नहीं होते उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है लेकिन हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो जब हम इस होल इसको स्टडी करेंगे थ्योरीज को स्टडी करेंगे तभी हमें ऑब्जेक्टिव्स को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा पहले ये मैं ये भी मैं ये, मैं यही करती थी कि बुक्स वगैरह ले लो एनटीएस वगैरह के लिए उनको स्टडी करो आपके आपके पास उसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में भी फिर आपको सर्च करना पड़ता है कि अच्छा इसका क्या मतलब है इस ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है इस ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव्स पे छलांग मारे उससे अच्छा है कि आप थ्योरी को अच्छे से समझे एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर मोस्टली थ्योरीज ही होती हैं जो कि हमें नहीं समझ आ रही होती जब तक हम इसको स्टडी नहीं करते तो आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में इसके नेचर के बारे में एंड वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड देन फर्दर तो हम उसमें क्या कहते हैं थ्योरीज वगैरह भी हम पढ़ेंगे और हम समझेंगे और उनको समझने के बाद हमारे लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव इतना मुश्किल नहीं रहेगा so let's start educational psychology the word psychology is derived from greek words psycho and logo greek words psychology kahan se aaya hai it came from greek words greek language which means which uh, which uh, kya those are those words are psycho and logo psycho means soul and logos mean logo means साइंस सो साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सोल इट स्टडीज अबाउट ह्यूमन सोल एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी इट इज एन अटेम्प टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी को समझना है हमने के लर्नर्स की साइकोलॉजी को स्टूडेंट्स की साइकी को समझने समझने की बातें यहाँ पे होती है एजुकेशन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू एजुकेशनल इन्वायरमेंट सो लर्निंग इन्वायरमेंट में एजुकेशनल इन्वायरमेंट में रह कर स्टूडेंट्स के बिहेवियर को और इनके लर्निंग एक्सपीरियंस को उनके पर्सनालिटीज को समझना इन सब के बारे में कहाँ पे स्टडीज होती है एजुकेशन साइकोलॉजी में जो कि अप्लाइड साइकोलॉजी है एजुकेशन साइकोलॉजी से ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी ओके हाँ एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्राम बर्थ थ्रू ओल्ड एज अकॉर्डिंग टू द पील the peel the uh, the psychologist educational psychology is the science of education it's called science of education why it's called so just because yahan pe hota kya hai um बिहेवियर को या फिर स्टूडेंट्स की लर्निंग जो आउटकम्स होती हैं उनको या क्या मतलब उसका जो बिहेवियर होता है उसको और उसकी जो पर्सनालिटी डिवेलपमेंट होती है 
उसको साइंटिफिक वे में स्टडी किया जाता है कि इसके बिहेवियर में चेंजेस किस वजह से आते हैं उसको स्टडी करना इन्वायरमेंट का इस पर क्या असर हो रहा है उसको स्टडी करना तो मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ थ्यूरीज के अंदर स्टडी की जाती है इस वजह से इसको साइंस कहा जाता है बिकॉज साइंस मीन्स द नॉलेज वी विच वी कैन गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स तो यहाँ पर भी वही वाला सीन होता है तो इस वजह से इसको एजुकेशन साइंस ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है बट इट्स नॉट देट परफेक्ट साइंस इट इज़ जस्ट ए पॉजिटिव साइंस पॉजिटिव साइंस हम इसको इस सेंस में कहेंगे क्योंकि यहाँ पर आप पर्सनैलिटी के अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हैं पॉजिटिव चेंजेस पर आप काम करते हैं कि आपने एक लर्नर को कितना परफेक्ट बनाना है कितना आपने उसको अच्छा बनाना है कितने आपने उसके बिहेवियर के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आनी है आगे बढ़ते हैं एजुकेशन एजुकेशन बाय ऑल मींस इज एन अटेम्प्ट टू मोल्ड एंड शेप द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इट्स एम टू प्रोड्यूस डिजायरेबल चेंजेस इन देम फॉर ऑल अराउंड डिवेलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटीज एज पील सैड एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड द डिवेलपमेंट ऑफ हिस स्टूडेंट्स Uh, their range and limits of their capacities and the process by which they learn and their social relationships to isi ki baat bare mein humne baat ki thi pichle jo humne yahan pe ye sara kuch isi ke bare mein baat ki to aapko samajh aa gayi hogi now come to the nature of educational psychology by applying the principles and techniques of psychology इट ट्राइज टू स्टडी द बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसिस ऑफ द स्टूडेंट इसके बारे में हमने बात की एजुकेशन साइकोलॉजी लिमिट्स इट स्टडी टू द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू एजुकेशनल इन्वायरमेंट इसी के बारे में हम बात की हमने बात की पीछे इट गिवस द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल फॉर गिविंग एजुकेशन टू लर्नर इन सेटिसफेक्ट्री वे वही बात है सेम इसमें कोई मुश्किल नहीं है समझने में इट इज अप्लाइड पॉजिटिव साइंस सो एजुकेशन साइकोलॉजी इज अप्लाइड पॉजिटिव साइंस इसी के बारे में बात की कि वाई इट इज़ पॉजिटिव साइंस एजुकेशन साइकोलॉजी इज नॉट ए परफेक्ट साइंस इसके बारे में भी बात हुई इट अप्लाइज साइंटिफिक मेथड इन एडोप्ट एंड एडोप्ट साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन एजुकेशन इन्वायरमेंट दियर फोर इट इज़ पपोज टू कॉल द नेचर इज साइंटिफिक इसको भी हमने डिस्कस किया कि वाई इट इज कॉल्ड साइंस इसका नेचर साइंटिफिक किस वजह से है ओके ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी अब ब्रांचेस हम डिस्कस करेंगे जर्नल साइकोलॉजी इट स्टडीज ह्यूमन डिवेलपमेंट इमोशंस मोटिवेशंस लर्निंग परसेप्शन थिंकिंग मेमोरी इंटेलिजेंस एंड प्रोसेसिंग ये सारी चीज़ें कहाँ पे डिस्कस होती हैं जर्नल साइकोलॉजी में अब यहाँ पे इनको जर्नली हम करते हैं सारे टाइप्स को डिटेल में नहीं जाएंगे फर्दर हम इसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे एब नॉर्मल साइकोलॉजी इट स्टडीज यूजल अनयूजल पैटर्न ऑफ बिहेवियर then we have behavioral psychology studies of the behavior of living organism the way they behave usko study kiya jata hai biological psychology uh, behavioral neuro uh, neuroscience also known as biological psychology or biopsychology or psychobiology is the application of principles of biology to study of psycho psychological genetic and development डिवेलपमेंटल मेकेनिजम्स ऑफ बिहेवियर इन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एनिमल्स तो यहाँ पे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अब कॉगनेटिव साइकोलॉजी के अंदर क्या डिस्कस होती है कॉगनेटिव साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस मेंटल प्रोसेस सच इज अटेंशन लैंग्वेज यूज मेमोरी परसेप्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग ये सारा कुछ कहाँ पे स्टडी होता है कॉगनेटिव साइकोलॉजी के अंदर अब कंपेरेटिव साइकोलॉजी के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कंपेरेटिव साइकोलॉजी रिफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल्स स्पेशली देयर इज इट इज रिलेट टू द पेलोजेनेटिक हिस्ट्री एडेप्टिव सिग्निफिशेंस एंड डिवेलपमेंट ऑफ बिहेवियर then cross culture uh, psychology cross culture psychology is the scientific study of human behavior and mental processes including both their variability and inheritance under diverse culture condition 
डिवेलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है डिवेलपमेंट साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस दिट अकर इन ह्यूमन बींग्स ओवर द कोर्स ऑफ दियर लाइफ स्पेन देन एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर फिर वही बात एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिस ऑफ इंडिविजुअल्स टू स्टिमुलाई इन कंट्रोल्ड सिचुएशन फिर फॉरेंसिक साइकोलॉजी फॉरेंसिक साइकोलॉजी इज is there an intersection between psychology and the justice system ye detail mein hum padhenge sirf aap inke definitions dekh liye health psychology health psychology is the study of psychological and behavioral processes in health illness and health care personality psychology personality psychology is a branch of psychology that studies personality and individual differences it uh, its areas of focus include constructing a coherent picture of a person and his or her major psychological processes investigating individual differences that is how people can differ from one another up next uh, social, uh, social psychology ke andar kya hota hai the branch of psychology that deals with social uh, interactions including their origins and their effect on the individual so all these were uh, kinds um, types of psychology to iske andar uh, aapko generally aapko definitions ka pata um, kya kehte hain apne branches ke bare mein padha aur aapko generally inke definitions ka pata chala ki kis uh, psychology ke andar kya hota hai kis type ke psychology ke andar ya kis branch ke andar होता क्या ही और और एक्चुअल में एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या और उसका नेचर क्या है सो so, आपने इनको समझना है और क्योंकि मोस्ट जब फिर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो इसी बेस पे ही हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं इनको समझना है फिर फर्दर हम थ्योरीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और ये जो ब्रांचेस है एजुकेशनल साइकोलॉजी के उन पर हम डिटेल में भी उनको डिस्कस करेंगे इन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़